হ্যাঁ আজকে আমরা ইউই গোল্ডেন ভিসা নিয়ে अप्लाई করব অনেকে দুবাই জিনিসটাই বোঝে আসলে ইউই যে ইউনাইট আরব আমিরাত এই কথাটা ভুলে যায় দুবাই মানে যে ইউই এটা অনেকে ভুল করেন ঠিক আছে আজকে গোল্ডেন ভিসা নিয়ে আলাপ করব আমি ইউই এর গোল্ডেন ভিসা নিয়ে অনেকে এক্সাইটেড গোল্ডেন ভিসা অনেককে দেখলাম মেসেজ দিচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানি যে আমি গোল্ডেন ভিসা করে দেব খুব সহজ সবাই করে ফেলতে পারে ঠিক আছে তো তাদের কাছে অনেক টাকা যাচ্ছে অনেকে ঠিক আছে আজকে আমি গোল্ডেন ভিসা সম্পূর্ণ প্রসেসটা একদম ফ্রিতে অ্যাপ্লাই করে দেখাবো ঠিক আছে গোল্ডেন ভিসা আপনি নিজেই করতে পারেন ইচ্ছা চাইলে বাট হচ্ছে এর জন্য কিছু সবাই কিন্তু গোল্ডেন ভিসার জন্য এলিজিবল না অর্থাৎ এলিজিবল বলতে হচ্ছে সবাই কিন্তু গোল্ডেন ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না তো এই ক্রাইটেরিয়া আছে কারা কারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন কীভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করেন এবং একটা অ্যাপ্লিকেশন করেও দেখাবো আপনাদের ঠিক আছে তো আজকে ভিডিওটা আমার সাথেই থাকুন যদি ভিডিওটা ভালো লাইক সাবস্ক্রাইব করবেন অসো প্রেস দ্য বেল আইকন এবং আরেকটা কথা বলি আমার সম্পর্কে অনেকেই জানে না আজকে আমি আমার সম্পর্কে একটু বলি আমি হচ্ছে রানা মুৎসুদ্দি আমি এম এসসি অনার্স ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি অফ বেডফোর্ড লন্ডন থেকে পড়াশোনা করেছি আমি একজন ফ্রিলেন্সার এবং ইমিগ্রেশন এক্সপার্ট যেহেতু আমি ইউরোপের বেশ কিছু দেশে আমি ছিলাম তাই আমি ইমিগ্রেশন নিয়েও আমি কাজ করছি এখন ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আসলে আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করছে তাই আমি আমার জিনিসটা আমি আজকে সামনে আনলাম তো অনেকে অনেক ধরনের হেল্প চায় আমার কাছে মেনলি আমাকে ইউটিউবের হিসাবে অনেকেই চিনে ঠিক আছে আমি কিন্তু ইউটিউবের পাশাপাশি একজন ফ্রিলেন্সার এবং ইমিগ্রেশন এক্সপার্ট হিসাবেও কাজ করছি চলুন মূল বিষয়ে চলে যাওয়া যাক তো আসলে কারা গোল্ডেন ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন সেটাই আগে আসুক আচ্ছা গোল্ডেন ভিসা হলো একটি দীর্ঘমেয়াদিক আবাসিক ভিসা যা বিদেশি প্রতিভাতের সংযুক্ত আরব আমৃতে বসবাস করতে কাজ করতে এবং অধ্যয়ন করতে সক্ষম করে যখন একচাটিয়া সুযোগ ভোগ করে যার মধ্যে রয়েছে বাসস্থান ইস্যুর সাথে এগিয়ে যাওয়া একাধিক এন্ট্রি ছয় মাসের একটি ভিসা প্রয়োজন অর্থাৎ প্রথমে আপনি ছয় মাসের ভিসা পাবেন অর্থাৎ আমরা ফার্স্টে যে বিজ্ঞাপনগুলো দেখি গোল্ডেন ভিসা মানে হচ্ছে আপনি দশ বছর থাকবেন এই ধরনের বিজ্ঞাপনটাই দেখি কিন্তু গোল্ডেন ভিসা কিন্তু প্রাথমিক যে এন্ট্রিটা হবে এটা ছয় মাসের জন্য হবে তারপর এটাকে দীর্ঘমেয়াদী করতে হবে তারপর আপনাকে আবেদন করতে হবে রি ইস্যু করতে হবে এর মাধ্যমে আপনি পাঁচ থেকে দশ বছরের জন্য বৈধভাবে থাকতে পারবেন কাজ করতে পারবেন ঠিক আছে এবং কারা আসলে গোল্ডেন ভিসার জন্য ইলিজিবল অর্থাৎ কারা আসলে গোল্ডেন ভিসাটা থাকতে পারবে গোল্ডেন ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন এটা এখানে সবাই পারবে না একদম মানুষ মানে যারা এই ধরনের ইমিগ্রেশন নিয়ে কাজ করছে বা তারা এত পরিমাণ বিজ্ঞাপন করছে ফেসবুক বা ইয়েতে এখন সবাই যেন এমে এই কাজটা করতে পারে এটা তা না দেখেন এখানে কি লিখেছে আমি আপনাকে একটু ব্যাখ্যা করি ইট ইজ এ সার্ভিস আন্ডার হুইচ এন্ট্রি পারমিট ইস ইস্যু এ পিরিয়ড অফ সিক্স মান্থ এটা প্রথমে কিন্তু প্রথমত এটা সিক্স মান্থের জন্য এটা আপনার গ্রহণযোগ্য হবে হুইচ ক্যান বি এক্সপেন্ড ফর এ স্মলার পিরিয়ড ফেসিলিটি দ্য কমপ্লিকেশন অফ প্রসিডিউর অফ অপটেনিং এ গোল্ডেন রেসিডেন্সি অর্থাৎ এরপর কিছু তাদের তাদের ইস্যু আছে সেই জিনিসগুলো যদি আপনার কী ধরনের আপনি ফেসিলিটি দিচ্ছেন সব কিছুর উপর আপনার এক্সটেন্ড আপনার ভিসাটা এক্সটেন্ড করা হবে কিন্তু প্রাথমিক কিন্তু আপনি ছয় মাসের জন্যই পাচ্ছেন এখানে ক্লিয়ারভাবে লেখা আছে ঠিক আছে আচ্ছা এখন কোন ক্যাটাগরির লোকজন আবেদন করে ইট ইনক্লুড ফ্লোয়িং ক্যাটাগরি ইনভেস্টার যারা টাকা ইনভেস্ট করবে পাবলিক ইনভেস্টার যারা সাধারণ মানুষ যারা ইনভেস্ট করবে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টার যারা রিয়েল এস্টেট ইনভেস্ট করে এন্টারপ্রিনার যারা ব্যবসার জন্য করবে ওনার অ্যান্ড ফাউন্ডার অফ প্রজেক্ট অর্থাৎ কোনো প্রজেক্টের ওনার তারা করতে পারবেন স্পেশালাইজ ট্যালেন্ট যারা হচ্ছে খুব যেমন ডক্টর সায়েন্টিস্ট এটা স্পেশাল ট্রেনিং দেন ক্রিয়েটর স্পেশাল অফ কালচার অ্যান্ড আর্ট যারা কালচার এবং আর্ট নিয়ে আছে অর্থাৎ অর্থাৎ হচ্ছে কালচার বলতে বোঝা যাচ্ছে যারা অভিনয় করছেন ছবি আঁকেন তাদের জন্য ইনভেস্টর যারা ইনভেস্ট করবে স্পেশালাইজড পিরিয়ড অফ কি সিগনিফিকেট ফিল্ড অর্থাৎ স্পেশাল অর্থাৎ স্পেশাল ফিল্ডের লোকজন ঠিক আছে অ্যাথলিটস অর্থাৎ যারা খেলোয়াড় তারা পিএইচডি হোল্ডার যারা পিএইচডি করেছেন স্পেশালাইজড ইন দ্য ফিল্ড অফ ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড সায়েন্স অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের উপর যারা স্পেশালি যারা ভাইরাস নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে তাদের জন্য তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে যার দক্ষতা আছে বিগ ডাটা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার যেমন আমার এই ক্যাটাগরিতে পড়েছে আমিও আবেদন করছি ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামিং ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল তো জেনারেটিক অ্যান্ড বায়োলজিক্যালি ঠিক আছে তো এই জিনিসগুলো এবং এবং আরেকটি জিনিস সুন্দ
ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টও এখানে কিন্তু अप्लाई করতে পারেন তাও একটা বড় একটা সুযোগ পাচ্ছেন অনেকেই কিন্তু আবেদন করে এখন কি কি ডকুমেন্ট গুলো আসলে লাগে তো এটা আমি একটু আসি জেনারেল ইনফরমেশনও দেওয়া আছে যে কারা আবেদন করতে পারবেন সেখানে রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে দেখেন এখানে কি বলছে ব্রিং দা লেটার फ्रॉम দা ইনভেস্টর ফাউন্ড अप्रूव ইউই স্টার্টিং देयर ডিপোজিট মিলিয়ন 2 মিলিয়ন দিরহাম অর্থাৎ 2 মিলিয়ন দিরহাম তাকে তাকে ইনভেস্ট করতে হবে সেই দেশে তা বুঝতে পারছেন যারা ইনভেস্টর তাদের জন্য তো 2 মিলিয়ন দিরহাম ইনভেস্ট করার ক্ষমতা তা থাকতে হবে আচ্ছা ব্রিং ভ্যালিড কমার্শিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স অর্থাৎ যাদের কমার্শিয়াল এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইসেন্স আছে কাজ করার ঠিক আছে ইন ইন কি কোঅপারেটিভ কন্ট্রাক্ট অ্যান্ড দ্য ইনভেস্টর ক্যাপিটাল নো নট লেস দ্যান টু মিলিয়ন অর্থাৎ টু মিলিয়নের কম যারা আছে সেই ইনভেস্টররা কিন্তু সেখানে আবেদন করতে পারবেন না আচ্ছা ইনভেস্টিং ইন এ নিউ এক্সিস্টিং কোম্পানি পার্টনার শেয়ার মিনিমাম এইডি টু মিলিয়ন অর্থাৎ যদি আপনি কোনো পার্টনারশিপের বিশেষ করে থাকে অবশ্যই তা আপনাকে টু মিলিয়ন হতে হবে নট ফাইন্যান্স বাই লোন অর্থাৎ আপনি লোন থেকে নিয়ে আপনি করবেন ব্যাংকের টাকা মেরে দিয়ে করবেন তাদের জন্য কিন্তু এটা গ্রহণযোগ্য হবে না ব্রিং লেটার ফ্রম ফেডারেল ট্যাক্স অথরিটি স্টার্টিং দ্যাট দ্য ওনার কোম্পানি দ্যাট পে দ্য গভর্নমেন্ট নো নট লেস দ্যান টু হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ডিরহাম এনুয়েলি অর্থাৎ এনুয়েলি আপনি অবশ্যই দুশো পঞ্চাশ থাউজেন্ড ডিরহাম আপনি এনুয়েলি ট্যাক্স পে করেন সেই সার্টিফিকেটটাও কিন্তু আপনার লাগবে তো এই হচ্ছে ইনভেস্টারদের জন্য তারপর রিয়েল এস্টেটের জন্য আলাদা দেওয়া আছে এখানেও টু মিলিয়ন ক্যাটাগরি অ্যান্ড দ্যাট এন্টারপ্রেনার যারা অবশ্যই এন্টারপ্রেনার হিসাবে কাজ করবে অর্থাৎ ব্যবসা করতে চাচ্ছে তাদের জন্য ফাইভ হান্ড্রেড সরি হ্যাঁ ওকে ফাইভ ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড দিরহাম তাদের প্রজেক্টের ওনারশিপ থাকতে হবে দেন আদার্স আদার্স এবং ইউ স্টেবলিশ প্রোপোজাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য কান্ট্রি অর্থাৎ বিজনেসের জন্য আপনাকে ইনক্লুড হতে হবে ইউএসএতে ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে আদার্স ইস্যু এখন আমি যেটা ট্যালেন্টেড পিপলদের জন্য কি লাগবে ট্যালেন্টেড পিপল যারা ডক্টর এবং সায়েন্টিস্ট আছে হ্যাভিং অ্যাপ্রুভাল লেটার ফ্রম দ্য মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অর্থাৎ মিনিস্ট্রি অফ হেলথ থেকে তাদের অর্থাৎ মেডিকেল প্রফেশনাল যে সার্টিফিকেটটা আছে সেটা অ্যাপ্রুভ থাকতে হবে হ্যাভিং লেটার রিকমেন্ড দ্য এমিরেট কাউন্সিল সায়েন্টিস্ট লেটার অর্থাৎ এমিরেট কাউন্সিল থেকে তো সায়েন্টিস্ট লেটারটা পেতে হবে শেখ মোহাম্মদ বিন আল মাকন অ্যাওয়ার্ড ফর দ্য একাডেমিক এক্সেলেন্স স্টার্টিং হিস রিসিভড দ্য অর্থাৎ আপনি স্কলারশিপ পেতে হবে ঠিক আছে যে নামটা এখানে উল্লেখ করলো তার আচ্ছা ভ্যালিড পারপোজ থাকতে হবে সেম এস কার ইন্স্যুরেন্স থাকতে হবে সো আপনি বুঝতে পারছেন এখানে অনেক এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর যারা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে আসবে তাকে ফিফটি থাউজেন্ড তার স্যালারি থাকতে হবে তার অবশ্যই ভ্যালিড ওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট আপনার ওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট থাকতে হবে ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে হেলথে কোনো ইস্যু থাকতে পারবে না ঠিক আছে তো এই আছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যারা ডক্টর আছেন হোল্ডার সরি ডক্টরাল ডিগ্রি অ্যান্ড স্পেশালিস্ট ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অর্থাৎ যারা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স এবং ডক্টর তাদের জন্য কি লাগবে হ্যাভিং সার্টিফিকেট কপি অফ দ্য পিএইচডি ফর মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন দ্য পায়োরিটি কি ডিসিপ্লিন অর্থাৎ পিএইচডি ডিগ্রি থেকে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ থেকে হতে হবে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন থেকে হতে হবে ব্রিং সার্টিফিকেট কপি অফ দ্য ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন থেকে থাকতে হবে অবশ্যই ঠিক আছে তা ব্রিং দ্য ওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট ফর দ্য প্রফেশনাল ওয়ান অফ দ্য অ্যাভোভ মেনশন স্পেশালিস্ট অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ার এবং সায়েন্টিস্ট সায়েন্স ফিল্ডের জন্য আপনাকে ওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট থাকতে হবে ঠিক আছে আপনি যদি কোনো ওয়ার্ক কন্ট্রাক্ট ম্যানেজ করতে পারেন তাহলে আপনি গোল্ডেন ভিজ এলিজিবল হবেন তো ভ্যালিড পাসপোর্ট থাকতে হবে এবং আপনার হেলথ কার্ড ইন্স্যুরেন্স আপনার এক বছরের নিচে হেলথ ইন্স্যুরেন্স কার্ড না থাকলে কিন্তু আপনার যেতে পারবেন না ঠিক আছে তো আর যারা স্টুডেন্ট হিসাবে যাবেন তাদের অবশ্যই জিপিএ থ্রি পয়েন্ট এইট তাদের জন্য একটু সুবিধা তাদের আসলে ডকুমেন্ট কম লাগছে তাদের কিন্তু আপনারা থ্রি পয়েন্ট এইট হলেই চলছে ঠিক আছে তো আজকের ভিডিওতে আমি বললাম হচ্ছে ফার্স্ট পার্টটা নিয়ে আলোচনা করবে আমি সেকেন্ড পার্টে আমি কিভাবে অ্যাপ্লাই করা হয় সেটা আমি জানাবো তো ধন্যবাদ সবাইকে